Việt Nam đấu U23 Coet ngày 17 tháng 4, thầy Park nhận định cực hay, mách nước cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, dự đoán sốc kết quả. Khi ngày đấu trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 đang đến gần, không khí xung quanh đội tuyển U23 Việt Nam ngày càng nóng lên với sự kỳ vọng cao độ từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Đặc biệt những nhận định và lời khuyên từ huấn luyện viên Park Hang Seo, người từng dẫn dắt U23 Việt Nam tạo nên những kỳ tích ấn tượng trong quá khứ đã trở thành nguồn cảm hứng quan trọng cho đội bóng và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trước thêm trận đấu quan trọng với U23 Coet vào ngày 17 tháng 4. Huấn luyện viên Park Hang Seo, người được mệnh danh là người hùng của bóng đá Việt Nam với thành tích đã đưa đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam lên những đỉnh cao mới, đã có những chia sẻ sâu sắc và đầy tính chiến thuật trước trận đấu. Ông Park đã nhấn mạnh rằng mặc dù U23 Coet được đánh giá cao về mặt thể hình và thể lực, nhưng U23 Việt Nam có thể tận dụng tốc độ và kỹ thuật để tạo lợi thế. Huấn luyện viên Park phân tích, Coet là đội bóng mạnh nhưng họ cũng có những điểm yếu mà chúng ta có thể khai thác. Tốc độ và sự khéo léo trong các pha bóng một chạm có thể là chìa khóa để phá vỡ hàng phòng ngự của họ. Thêm vào đó, huấn luyện viên Park Hang Seo cũng lưu ý huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn về tầm quan trọng của việc giữ vững tinh thần chiến đấu và sự tập trung trong suốt 90 phút của trận đấu. Ông bày tỏ niềm tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến thuật phù hợp, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước U23 Coet. Ông Park nhấn mạnh, Điều quan trọng là các cầu thủ cần phải giữ được sự bình tĩnh, tập trung cao độ và thực hiện đúng chiến thuật đã đặt ra. U23 Việt Nam cần phải chơi với tinh thần cao nhất và sẵn sàng chiến đấu từng phút, từng giây trên sân. Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng không quên nhắc nhở U23 Việt Nam về sự cần thiết của việc duy trì sự tỉnh táo để đối phó với áp lực, đồng thời khuyến khích họ phát huy tối đa khả năng sáng tạo trên sân. Ông tin tưởng rằng, với sự dẫn dắt khéo léo của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng với tài năng và lòng quyết tâm của các cầu thủ, U23 Việt Nam có thể viết tiếp những trang sử mới, tiếp nối thành công của các thế hệ đi trước và tiếp tục làm dạng danh bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Huấn luyện viên Park Hang Seo đã bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào khả năng của đội tuyển. Vị cựu huấn luyện viên, người đã từng đưa U23 Việt Nam lên đỉnh cao của bóng đá châu Á, đã dự đoán một chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam trước U23 Coet và tin rằng đội sẽ tiến xa hơn nữa, vượt qua vòng bảng của giải đấu. Phân tích về trận đấu sắp tới, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt cho giải đấu này và tôi tin tưởng vào khả năng của họ dựa trên những gì tôi đã thấy trong các buổi tập và trận giao hữu vừa qua. Các cầu thủ đã sẵn sàng chiến đấu và đạt được kết quả tốt. U23 Coet là một đội bóng mạnh nhưng U23 Việt Nam có thể sử dụng tốc độ và kỹ thuật để chiếm ưu thế. Với dự đoán chiến thắng 2-1, ông Bắc không chỉ đưa ra một con số mà còn phản ánh niềm tin vào chiến thuật và sự quyết tâm của đội. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc giữ vững phong độ và tinh thần trong suốt 90 phút, đồng thời tận dụng mọi cơ hội để ghi bàn. Sự tự tin này không chỉ truyền cảm hứng cho các cầu thủ mà còn làm dấy lên niềm hy vọng trong lòng người hâm mộ. Ông Bắc chia sẻ, Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ cần phải tập trung vào từng phút, từng giây của trận đấu và sử dụng mỗi cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Bóng đá là môn thể thao của những khoảnh khắc và việc bạn tận dụng được những khoảnh khắc đó hay không có thể quyết định kết quả của trận đấu. Bên cạnh việc dự đoán kết quả trận đấu, huấn luyện viên Park cũng bày tỏ niềm tin vào khả năng của U23 Việt Nam trong việc vượt qua vòng bảng. Ông nhận định rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, U23 Việt Nam không chỉ là đối thủ đáng gờm trong từng trận đấu mà còn có tiềm năng để tiến xa trong giải đấu. Ông nói, nếu họ duy trì được sự tập trung và chơi với toàn bộ khả năng của mình, tôi tin rằng U23 Việt Nam không chỉ vượt qua được vòng bảng mà còn có thể tiến sâu vào các vòng trong của giải đấu. Những phân tích và dự đoán của huấn luyện viên Park Hang Seo không chỉ cho thấy sự am hiểu sâu sắc của ông về bóng đá mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng giúp U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía U23 Việt Nam để xem liệu họ có thể khẳng định mình và viết tiếp lịch sử cho bóng đá nước nhà hay không. U23 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu lớn đầu tiên sau khi thay tướng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, vốn có duyên với các lứa cầu thủ trẻ, được kỳ vọng sẽ giúp U23 Việt Nam có kết quả tốt ở giải đấu này. U23 Việt Nam sẽ có trận gia quân gặp U23 Coet vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 tới đây, mở màn cho chiến dịch tại U23 châu Á của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. U23 Việt Nam thuộc bảng D 
một bảng đấu được đánh giá là khó nhằn với U23 Việt Nam hiện tại khi phải đối đầu với Uzbekistan, Coet và Malaysia. Việc giành tấm vé đi tiếp của U23 Việt Nam là hết sức khó khăn bởi Uzbekistan và Coet đều là những đối thủ mạnh ở khu vực Tây Á. Malaysia cũng là một ẩn số của khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh U23 Việt Nam đang có phong độ không thật sự ổn định như hiện tại. Mặt khác, U23 châu Á được tính như vòng loại cuối của Olympic Paris 2024 khi bốn đội giành vé vào bán kết sẽ được tham dự ngày hội thể thao thế giới. Do đó, tính cạnh tranh sẽ cao hơn những giải đấu trước đây. Hoàng Anh Tuấn là huấn luyện viên chuộng lối chơi chắc chắn, đảm bảo sự an toàn trước khung thành ở những giải đấu trước đây khi gặp các đối thủ mạnh. Lối chơi kiểm soát nhiều khả năng sẽ không được áp dụng và thay vào đó là lối chơi phòng ngự phản công vốn đã gắn liền với đội tuyển Việt Nam giai đoạn trước đây. Với một đội hình như hiện tại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có cho mình một lứa cầu thủ tương đối nhiều kinh nghiệm bởi nhiều cầu thủ đã thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Chu Diê. Đây là vốn kinh nghiệm thi đấu quý giá dành cho các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam. Lợi thế của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu tới là ông đã gắn bó với các học trò hiện tại của mình từ U20, U23, Olympic Việt Nam trong thời gian dài nên có thể dễ dàng truyền đạt cách chơi mà ông mong muốn đến với các học trò. Ở trận đấu sắp tới đây, U23 Coet là đội bóng đầy ẩn số của U23 Việt Nam khi không có nhiều thông tin từ đại diện Tây Á. Giống như U23 Việt Nam, các cầu thủ Coet đều thi đấu ở các giải quốc nội. Phong độ gần đây của Coet cũng không thật sự ấn tượng khi ở giải đấu gần nhất họ đã để thua Hàn Quốc 0-9 tại ASEAN 2023. Những chiến thắng gần đây của U23 Coet cũng chỉ trước các đối thủ yếu hơn U23 Việt Nam như Macau Trung Quốc, Đông Timor, những đại diện yếu ở khu vực Đông Á. Nhưng không vì vậy mà U23 Việt Nam có thể chủ quan bởi phong độ của các cầu thủ vẫn còn bỏ ngỏ, nhất là sau chuỗi thất bại dưới thời huấn luyện viên Chu Diê. Một sự chắc chắn và hiệu quả là điều cần thiết để U23 Việt Nam có thể nghĩ đến việc giành kết quả tốt nhất trước đại diện Tây Á. Cô S có lợi thế về thể hình nên việc tranh chấp tay đôi của U23 Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng việc thiếu đi sự khéo léo từ đối thủ sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam có thể khai thác. U23 Việt Nam hiện tại có một số cầu thủ kéo bóng tốt như Đình Bắc, Thái Sơn có thể khiến cho đối thủ gặp nhiều khó khăn. Trong đó, Thái Sơn với màn thể hiện được coi là điểm sáng hiếm hoi bật lên trong giai đoạn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên tiền nhiệm. Ở hàng công, Văn Tùng góp mặt ở vị trí trung phong sẽ giúp cho hàng công có thể tranh chấp tốt hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng sẽ giao nhiệm vụ dễ thở hơn cho Văn Tùng thay vì phân công cầu thủ này chơi đa năng hơn, tạo thành trạm trung chuyển ngay trước và trong vòng cấm của đối thủ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng sẽ cho U23 Việt Nam chơi chặt chẽ ở đầu trận để thăm dò đối thủ. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Khánh Hòa cũng được kỳ vọng về sự linh hoạt trong chiến thuật nếu đối thủ chọn chơi phòng thủ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với nhiều kinh nghiệm với bóng đá trẻ Việt Nam sẽ biết cách để làm sao cho đối thủ không thể bắt bài và phát huy tối đa phong độ của các cầu thủ. Trong những ngày tập luyện vừa qua tại Hà Nội và Qatar, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam đã có những thay đổi so với khi huấn luyện viên Chu Diê còn nắm quyền. Các bài tập kỹ chiến thuật được rèn nhiều hơn, trong đó nổi trội có tập phòng ngự khu vực, chống tình huống cố định, phản công thay cho những bài tập truyền bóng đơn thuần trước đây. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, đội tuyển U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng về cơ bản, tôi đã nắm khá rõ năng lực của từng cầu thủ nhờ đi cùng họ ở các đội tuyển U18, U20, U23, vân vân. Chắc chắn U23 Việt Nam sẽ có lối chơi khác so với thời huấn luyện viên Chu Diê. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng U23 Việt Nam có thể phải quay về với lối đá phòng ngự phản công. Chơi phòng ngự phản công vẫn luôn là thế mạnh của các đội bóng mà huấn luyện viên này dẫn dắt. Hiện chiến lược ra người Khánh Hòa đang có trong tay nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng như Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt hay Nguyễn Văn Trường. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam có sự phục vụ của các chiến binh như Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Đức Việt, Võ Hoàng Minh Khoa hay Nguyễn Thái Sơn. Theo đánh giá, đội hình huấn luyện viên này đang có đã được nâng cấp và thiện chiến hơn hẳn so với một năm trước. Trong danh sách tập trung có rất nhiều người đang chơi tại Village, khá đồng đều về trình độ, thể hình và có nhiều năm luyện tập, thi đấu trong màu áo U19, U21, U23 quốc gia. Nhiều khả năng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn giữ bộ khung đã từng cùng ông lên ngôi vô địch tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Ngoài sự am hiểu học trò trẻ, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn nắm trong tay nhiều cầu thủ từng được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam cũng như U23 quốc gia dưới thời các huấn luyện viên tiền nhiệm Park Hang-seo, Gong Oh-kyun hay Philip Chu Diê. 
Điều huấn luyện viên người Khánh Hòa sẽ phải làm bây giờ là chọn ra những cái tên xuất sắc nhất và giúp họ chơi ăn ý với nhau tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Chia sẻ với giới truyền thông trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tấn công chủ động, chơi kiểm soát bóng và triển khai các phương án tấn công đa dạng để chinh phục mục tiêu vượt qua vòng bảng. Sau trận đấu giao hữu với U23 Jordani, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ gút danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 tại Qatar. Giải đấu có 3,5 suất tham dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ tư tại giải sẽ tranh vé ở vòng playoff với Guinea đại diện từ châu Phi. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ gặp U23 Coet ngày 17 tháng 4, U23 Malaysia ngày 20 tháng 4 và U23 Uzbekistan ngày 23 tháng 4. Ở giải U23 châu Á gần nhất, tuyển U23 Việt Nam đã góp mặt ở tứ kết. Năm 2018, tuyển U23 Việt Nam đã lập kỳ tích khi giành quyền góp mặt ở trận chung kết. Sau những kết quả thi đấu không tốt vừa qua của bóng đá Việt Nam tại các đấu trường quốc tế, U23 Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của đông đảo người hâm mộ. Người hâm mộ hy vọng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tạo ra sự khởi đầu mới khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam khi lần lượt dẫn dắt đội tuyển U20, U23 và Olympic Việt Nam. Ở giải U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam chơi tưng bừng thắng U20 Australia 1-0, Qatar 2 1 trước khi thua U20 Iran 1-3. Có cùng 6 điểm với U20 Iran và U20 Australia, nhưng U20 Việt Nam phải dừng bước vì thua chỉ số phụ. Tại giải U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam đăng quang sau khi đánh bại U23 Indonesia trong trận chung kết. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 ở cấp độ hoàn toàn khác so với giải vô địch U23 Đông Nam Á mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng đăng quang mùa hè năm ngoái. Uzbekistan, Kuwait và Malaysia chắc chắn sẽ mang đến những thử thách không dễ dàng. Cách đây 6 năm, chính tại đấu trường U23 châu Á, một thế hệ trẻ U23 Việt Nam đã thổi bùng ngọn lửa đam mê đưa người hâm mộ vào cơn say bóng đá sau thời gian dài mất niềm tin. Một thời kỳ rực rỡ được mở ra với lứa cầu thủ hiện tại sẽ là quá sức nếu đòi hỏi họ lặp lại chiến tích ở Thường Châu. Tuy nhiên, tất cả hy vọng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể thắp lên ngọn lửa của niềm tin và hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ cũng đặt niềm tin chiến lược ra người Khánh Hòa sẽ tìm ra lời giải, qua đó cởi bỏ áp lực cho các học trò trẻ, giúp U23 Việt Nam lấy lại niềm tin và trở lại mạnh mẽ.